columna y baluarte de la verdad. Edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Abra sus Biblias en el Salmos 121. Hoy nosotros vamos a estar hablando de algo que es muy importante para nosotros, que vamos a titular que es el guardián de nuestras almas. El Señor es el guardián de nuestras almas. Nosotros debemos saber esto, porque a veces creemos que somos nosotros mismos. A veces creemos que por nuestra propia justicia nosotros podemos llegar delante de Dios Santo. Por nuestra justicia vamos a, ser, vamos a pasar la eternidad con el Señor. Por nuestros esfuerzos vamos a conseguir algo para con el Señor. Pero no es así, es el Señor que nos salva. Es Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por causa de nuestros pecados y en Él nosotros tenemos salvación. Es Él que nos da la salvación y es Él que nos guarda hasta el día en que nosotros vamos a estar en su presencia. Él nos guarda a cada día y es algo que nosotros no damos cuenta. A cada día de nuestras vidas estamos siendo guardados por el Señor. Por el Señor. Así que vamos a leer este Salmo y luego vamos a hacer pequeños comentarios de los versos y vamos a estar mirando también otros otros pasajes de la Biblia que son importantes también para entender cómo el Señor hace con nosotros. Cómo nosotros dependemos totalmente de Dios. Totalmente del Señor. No, no somos nosotros. Es el Señor. Siempre ha sido el Señor. Es el Señor que hace todas las cosas. Nosotros dependemos de Él. Nosotros no podemos hacer nada. Porque, hermanos, nuestras mejores obras que nosotros podemos hacer delante de Dios están manchadas. Como dice la palabra, en palabras bastante fuertes, es como trapo de inmundicia. Son palabras bastante fuertes para nosotros. Dicen, pero Señor, todas las cosas que pueda hacer, ¿es así delante de ti? Sí, porque somos personas fallas. Nosotros no hacemos totalmente limpios. No hacemos el bien como deberíamos hacer. No hacemos las cosas al Señor, no le servimos a Dios como deberíamos hacer, conforme a la voluntad de Dios, que fue como Cristo lo hizo. Cuando miramos la, las, lo que hizo Cristo, nosotros tenemos un ejemplo perfecto para nosotros seguir. Pero cuando intentamos hacer, no podemos. No somos como Cristo. Podemos intentar ser como Cristo, pero nunca vamos a hacer las cosas para el Señor como lo hizo Cristo en perfección. Nosotros hacemos con fallos y delante de Dios está reprobable. Es reprobable delante del Señor. Estamos reprobados delante del Señor. Si hacemos el bien para las personas de la calle, delante de Dios, reprobados. Si vamos a Ucrania y vamos a Rusia e intentamos hacer las cosas, servir a los hermanos, llevar alimentos y cuidar de los enfermos, de aquellos que están pasando necesidades, delante de Dios, hermanos, si Él nos mira, cero. Por eso nosotros dependemos de Cristo, que ha hecho todo perfecto, todo perfecto. Y el guardián de nuestras almas se llama Cristo. Cristo Jesús, el que nos salvó y que nos guarda, que nos guarda a cada día y que nos va a presentar delante del Padre. Un día nos va a presentar delante del Padre. Amén. Así que vamos a estar leyendo esto, esto Salmo, Salmo 121, a partir del verso 1. Vamos a leerlo todo porque es cortito. Amén. Están todos ahí, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. 
El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermano, estos salmos son los salmos de cántico de ascenso gradual. Nosotros sabemos que en la tradición judía, Dios dejó órdenes, mandamientos a ellos que tres veces al año ellos tenían que presentarse delante del Señor. Y el lugar elegido fue Jerusalén. Y tres veces al año se reunía todos los pueblos de la región de Israel e iba a Jerusalén. Y por el camino nosotros sabemos que ellos iban recitando estos salmos de ascenso gradual. Ellos iban de camino a Jerusalén e iban recitando los salmos. Y por el camino nosotros ya aprendemos algo muy importante. Que al salir de sus casas y camino a Jerusalén para presentarse delante del Señor, ellos ya iban adorando y alabando al Señor. Quizá un poco diferente de nosotros, ¿no? Que salimos de nuestras casas, salimos a prisas, salimos atribulados y salimos enfadados y no venimos adorando al Señor. Pero ellos salían de sus casas y por el camino ya iba ellos por ahí hablando, recitando los salmos. Y por este camino uno decía, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por el camino. Adorando al Señor. Ellos ya salían de sus casas con un objetivo. No voy a esperar que llegue a Jerusalén para adorar al Señor. Salgo de mi casa y ya salgo adorando a Dios. Y es algo que nosotros debemos hacer. Salir de nuestras casas con un objetivo. Adorar al Señor. Cuando llegue a la iglesia. No. Desde el momento que despierto. Desde el momento que abro mis ojos. Buscaré al Señor, alabaré al Señor, adoraré al Señor y por el camino estaré meditando en la palabra. Por el camino estaré deseando estar juntos con los hermanos. Como dice luego el Salmo, que viene enseguida. Y yo me alegraré cuando dijeron, vamos a la casa del Señor. Es, por el camino es lo que iba recitando. Al recibir la noticia, oye, vamos a la casa del Señor. El corazón alegre. El corazón gozoso. Por el camino, hermanos. Desde el primer verso nosotros ya aprendemos que cómo nosotros debemos salir de nuestras casas. Que debemos salir, no, a la última hora corriendo. Porque vamos a perder el bus o perder el tren. O porque voy a, voy a salir con el coche. O va a tener caravana, puede pasar algo. No, voy a llegar tarde, no hay sitio para aparcar. Y no piensa en el Señor, está pensando en otras cosas. No es así. Hoy es el día del Señor. Nosotros tenemos el hoy. El domingo, el día del Señor, donde la mayoría de las personas no trabaja, donde la mayoría de las personas no tiene el compromiso de ir a trabajar y luego tener, y venir a la iglesia. Hoy, hoy es el día del Señor. Algunas personas sí trabajan, pero son la minoría. La mayoría de las personas no trabaja el domingo. Y hoy es el día del Señor y nosotros debemos sacar este día para el Señor. Si nosotros nos despertamos, por las mañanas, para llegar temprano al trabajo, no llegar tarde. Oye, que el domingo, que sea un día más y ya está. No es, es que el, el único día que tengo es el domingo para poder dormir más tarde, hasta más tarde, y tengo que despertarme temprano. Pero el Señor lo merece mucho más que los jefes. Si nosotros lo hacemos para ellos, el Señor lo merece mucho más. Con mucho más gozo deberíamos despertar temprano para venir a la casa del Señor. Y salir de nuestras casas con tiempo. Y salir de nuestras casas buscando, adorando, alabando al Señor. Como lo hacían estas personas. Que salía de sus casas y ya estaba con su pensamiento en el Señor. Y este Salmo, hermanos, nos enseña muchas cosas. Y empieza preguntando. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. Que luego está ahí la respuesta. Pero es una pregunta que nosotros a veces no la sabemos. Está aquí, pero no, la, no confiamos en ella. Está aquí y luego viene la respuesta. Si mi socorro viene del Señor. 
Él estaba seguro que su socorro venía del Señor. Estaba saliendo de su casa, recitando los salmos, diciendo, ¿de dónde vendrá? Levantaré mis ojos a los montes, miraré todo esto. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y luego ha habla algo que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hizo todo lo que él está mirando en este momento? Cuando nosotros miramos fuera por la ventana, o subimos al alto de, del edificio donde vivimos, nosotros podemos mirar mucho más cosas. Y podemos saber y tener la seguridad de una cosa. El Señor ha hecho todas estas cosas. Mi socorro viene de este Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Él. Mi confianza está en Él. Luego sigue hablando. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. A veces nosotros nos confiamos en la policía que no está mal. Pero ellos duermen. Si necesita, no llega a tiempo. Cuando, cuando no necesita, están ahí por las calles. Pero cuando llama, parece que desaparece. Son personas. No están en todos los lados. No son ni presentes. Y uno muchas veces se siente seguro, ¿no? Cuando está, uh, ay, uh, el policía está ahí. Uno se siente seguro, ¿verdad? Trae seguridad, transmite seguridad a nosotros. Y son personas, personas fallas, que se adormece. El salmista está diciendo, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Es que no pasará un momento sin que los ojos del Señor estén puestos sobre sus hijos. No pasará un segundo, no pasará. No hay un momento en nuestras vidas que podemos decir es que en este momento Dios no ha estado conmigo. Dios no me dio, por eso me pasó algo. No, en ningún momento. Si nos pasa algo, hermanos, es porque por la permisión del Señor. No porque Él oh, me despiste un momento y mire qué pasó con mi hijo. No, no es así. Él no adormece, no duerme, no parpadea. Está siempre vigilante a cada momento. Nada pasa desapercibido a sus ojos. Todo lo que pasa, todo el pensamiento, Él lo sabe todo. Cada actitud nuestra, cada pensamiento nuestro, hermanos, el Señor sabe de todos. Y no solamente de nosotros, de todo el mundo, de cualquier persona, de todas las personas que están en este mundo. El Señor sabe lo que ellos piensan. Sabe sus pensamientos, conoce sus corazones. Y si permite que pase algo, es porque Él quiere, no porque se despistó. El salmista tenía esta seguridad. Él estaba ahí yendo a presentarse delante del Señor. Y él iba lleno de convicciones. Iba lleno de convicciones. El Señor ha hecho los cielos y la tierra. Mi confianza está en Él. No adormecerá. No permitirá que tu pie resbale. El Señor está a cada momento. El Señor, el Señor, el Señor. Era la confianza del salmista. Luego sigue hablando. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y luego dice, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, tu alma, tu alma. A veces nosotros, hermanos, estamos más preocupados con, nuestra, con nuestro cuerpo terrenal. No que no debemos tener preocupaciones por él. Si, estamos, si nos pasa algo, si estamos con un dolor, debemos buscar un médico. Debemos estar, debemos estar preocupados. Pero no tiene que ser la mayor preocupación nuestra, nuestro cuerpo. Debemos cuidarlo. Si nos pasa algo, si nos duele la cabeza, claro que vamos a tomar una pastilla. Claro que sí. Si estamos con muy malos, vamos a buscar un médico. Claro que sí. Pero nuestras mayores preocupaciones no es nuestro cuerpo. Es nuestra alma. 
Y a veces nosotros cuidamos tanto de nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual está destrozada. A veces cuidan, cuidamos tanto de nosotros, nuestra preocupación tanto es no, nosotros, nuestro yo, mi cuerpo, mi vida, mi salud. Pero no hay momentos de oración, nosotros no estamos en la presencia del Señor. Descuidamos nuestra vida espiritual por completo. Y la palabra está diciendo que el Señor es el que guarda nuestra alma. Jesús dijo a sus discípulos que iba a ser que perseguidos, muertos, encarcelados. Jesús podía decir, mira, yo los voy a privar de todo esto. No, no, no nos va a pasar nada. Pero Jesús estaba diciendo a ellos, mira, si a mí hicieron esto, a vosotros mucho más. Si a mí me persiguieron, si a mí me crucificaron, si a mí me negaron, si a mí me pegaron. Cuando Jesús tenía sed, le dieron vinagre. Mira con ellos. Jesús está diciendo, no, no nos voy a librar de esto. No, os van a perseguir. A muchos se echarán en la cárcel, a otros seréis muertos. Pero la promesa de Jesús... No fue que iba a ser librado sus cuerpos, pero sí su alma. Su alma, nuestra alma, es mucho más importante que nuestro cuerpo. Porque puede entrar, hermanos, en el reino de los cielos, ciego. Claro que sí, no, no, no me va a impedir. Puedo entrar cojo, manco, sin una pierna, sin una mano. Puedo entrar decapitados como muchos de aquellos que servían al Señor. Puedo entrar así. Pero no puedo entrar pecando. No puedo entrar haciendo mi voluntad. No puedo entrar sin santidad. No puedo entrar sin amor. A los demás no puedo. Nuestro cuerpo es importante. Sí que es importante. Pero no es el principal. No es el principal. No podemos adorar a nuestros cuerpos como muchos lo hacen. Debemos poner nuestros ojos en la eternidad. Donde, donde vamos a estar con Cristo. Alabando, glorificando todo el tiempo a nuestro Señor. Porque el pasaje nos enseña. Él guardará tu alma. Nuestra alma. Nuestra alma. Vamos a un momento, primero de Pedro, capítulo 2, 21 al 25, dice así. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que murramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sadados, pues vosotros andabais descarrillados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es importante nosotros saber, mirar estos, este pasaje y saber dónde estábamos nosotros. Antes nosotros estábamos descarrillados, pecando, lejos del Señor. Antes, dice, antes vosotros estabais descarrillados, andabais descarrillados. Es lo que pasaba con todos nosotros, descarrillados, lejos del Señor, haciendo nuestra voluntad, el deseo de nuestra carne. No buscábamos al Señor, pero ahora no. Ahora el pasaje nos enseña algo muy importante. Y si Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, Él llevó nuestros pecados. Cristo que llevó nuestros pecados. No es que ahora nosotros conocemos al Señor y ahora dejo de pecar. No. 
Conozco al Señor. Él llevó nuestros pecados. Él ahora habita en nosotros. Y nosotros podemos vivir una vida santificada en Cristo Jesús porque Él nos enseña. Porque nosotros, hermanos, sin Cristo no podemos vivir una vida que agrada a Dios. Nosotros debemos entender esto, que Él llevó nuestros pecados sobre la cruz. Sobre la cruz. Y hay un propósito en esto. Dice, a fin de que murramos al pecado. Ahora nosotros, hermanos, debemos estar muertos al pecado. Muertos al pecado. No practicar el pecado. Es decir, no practicar el pecado como antes nosotros hacíamos. Ahora estamos muertos al pecado. Porque Cristo los llevó. Cristo pagó. Cristo nos alcanzó. Y ahora no es posible vivir en pecado. No es posible vivir practicando el pecado. Claro que vamos a fallar. Somos humanos. Estamos en esta tierra. Pero no vamos a estar practicando el pecado. No podemos. Va en contra de la palabra. Va en contra de lo que está escrito. Va en contra de la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Va en contra de esto. Porque Él llevó nuestros pecados. Él pagó. Le llevó sobre su cuerpo. Y sobre la cruz. Y nosotros debemos morir al pecado. Y vivir a la justicia. No es solamente... Ahora estoy muerto para el pecado. Pero y ahora debemos tener obras de justicia. Ahora mirar los ejemplos de Cristo. Mirar los ejemplos que Cristo nos dejó. Y seguir sus pisadas, como dice la palabra. Estoy muerto al pecado. Pero ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Tengo que hacer justicia. Mis obras tienen que ser justas. Hechas con amor. Hechas con santidad. Hechas para Dios, para adorar al Señor, para glorificar al Señor. Para mis hermanos, para la iglesia, para aquellos que necesitan. No solamente para los hermanos de la iglesia, pero para los necesitados que están fuera de la iglesia. Para aquellos que no conocen a Dios. Que tengo que ser misericordioso para con ellos también. Porque ahora estoy vivo a la justicia. Antes no podría Practicar la justicia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por algo muy simple. Nosotros huíamos de ella. Huíamos de las cosas del Señor. Huíamos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora en Cristo Jesús estamos vivos. En Cristo Jesús estamos vivos y podemos practicar obras de justicia. Dice, porque por sus heridas fuiste sanados. Porque nosotros fuimos sanados. No estamos como antes. Por las heridas de Cristo fuimos nosotros sanados. Por sus heridas. Por sus heridas somos sanados. El 25 dice, pues vosotros andabais descarrillados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ahora nosotros, hermanos, estábamos antes lejos, ahora no. Hemos vuelto al pastor. Y dice algo, el guardián de vuestras almas, en él nosotros estamos seguros. No hay temor en él. Él guarda nuestras almas. Hermanos, esto es algo que nos tiene que traer paz en nuestros corazones. Es algo que nosotros debemos acostarnos en nuestras casas con paz, saber, el Señor guarda mi alma. Estoy con Cristo, he vuelto al pastor y guardián de mi alma. Si yo me muero durmiendo, yo sé dónde despierto. Seguridad. No depende de mí, depende de Él. Porque no depende de mi sacrificio. Fue el sacrificio de Cristo. Y no sacrificio con un cordero, con el Hijo de Dios. Él nos guarda. Hermanos, yo veo ahora que se habla mucho en guerra y ellos temen por sus vidas. 
Ellos temen por sus vidas. Ni siquiera saben lo que va a pasar después de su muerte. Porque no tienen sus ojos puestos en Cristo. No conoce a Cristo. No conoce el Evangelio. Muchos de los que están ahí. Algunos sí. Pero muchos lo que temen son por sus vidas. No teme a que, a que me voy a morir. ¿A dónde voy después? ¿Qué me va a pasar luego? No, ellos temen por sus vidas. En esta tierra. Y nosotros a veces caemos, ca, caemos en este mismo error. Tememos nuestras vidas aquí, en esta tierra. Tenemos temor, viene miedo. Pero nosotros debemos estar confiados en el Señor, que es el guardián de nuestras almas, el que nos guarda, los que nos guarda en sus manos. Dice donde nadie puede arrebatar. Nadie puede arrebatar. Mira, hermano, el hombre, si está enfermo, todo lo que tiene pone a disposición para intentar buscar a la cura. Todo lo que tiene. Y es así. Ah, estoy enfermo, me pasa algo, pues toda mi economía es ahí. ¿Para qué? Porque quiero sanarme. Tengo preocupación con mi cuerpo. Esta es la preocupación de la mayoría de las personas. Su cuerpo. Y todo lo que tiene lo pone a disposición. Gasta todo lo que tiene. Para de, y en los médicos hay medicamentos, en tratamientos, en esto, en aquello. Hay que ser en Estados Unidos se puede sanarme. Yo me voy ahí. Hago algo y me voy. Gasto todo lo que tengo, pero me voy. Voy a buscar la sanidad de mi cuerpo. Todo lo que está en sus manos lo hace. Y nosotros no vamos a decir, no, nosotros no hacemos. Sí, lo hacemos igual. Si nos pasa algo, todo lo que tenemos va para la salud. Porque lo vamos a intentar con todo lo que tenemos. Fue lo que pasó con una mujer que tenía flujo de sangre, ¿verdad? Ella estaba enferma. Dice que había gastado todo lo que tenía con los médicos. Pero no mejoró. Es que se quedó peor aún, ¿verdad? No, se ha empeorado. Pero todo lo que ella tenía, todo lo que tenía en sus manos hacer por su salud, lo hizo. Y es algo que nosotros debemos aprender. Porque si nosotros podemos hacer esto con nuestra salud, debemos hacer también por nuestra vida espiritual. Todo lo que nosotros podemos hacer para ser más santo debemos hacer. Todo lo que nosotros podamos hacer para ser más parecidos a Cristo y practicar su justicia, nosotros debemos hacer también. Pero que hacemos por un lado, pero cuando miramos nuestra vida espiritual, ya no hacemos nada más. No, no nos esforzamos como deberíamos. Y debemos hacer lo mismo. Porque si soy capaz de gastar todo lo que tengo, si soy capaz de pedir un préstamo, si soy capaz de pedir a mi familia, si soy capaz de ir por todos lados, yo también tengo que mirar mi vida espiritual. Tengo que mirar y velar por ella, sabiendo no depende de mí, pero tengo que estar más parecido a Cristo cada día. Más en los pies de Cristo, más ahí, para que Él me santifique, para que Él me guarde, para que Él me guíe, para que Él me aconseje, para que Él me ayude a tomar decisiones para que Él esté a cada momento en mi vida. Y yo pueda mirar mi vida con Cristo y saber, mira, es una vida activa. No es una vida muerta, sin fruto. ¿Por qué? Porque todo lo que uno hace es mirando a Cristo. Los consejos, a Cristo primeramente. Decisiones, voy a buscar a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Dirección, Cristo, Dios, todo, todo, todo. Pero nosotros no hacemos esto. Y Él, y Él es el guardián de nuestras almas. Y nosotros no le buscamos. En Él deberían estar nuestras esperanzas, ¿verdad? Porque es Él que nos guarda. Es Él que pagó por nosotros. Nosotros le debemos a Él. No a, no a los médicos, no, a, no al mundo, no a esta tierra. Nosotros debemos a Cristo. Y nosotros, hermanos, nunca vamos a poder pagar. No podemos pagar. 
Lo que, lo que hizo Cristo por nosotros, nosotros no podemos pagar, no podemos recompensar a Cristo. Dice, vale, Cristo ha, muer, ha muerto por mí, por su sangre. Yo ahora soy salvo, por sus heridas fui sanado. Pagó por mis pecados, pero ahora yo te voy a pagar. No es posible. No es como voy en el banco y, y, y tomo un préstamo y luego lo voy pagando. Y luego me quito la deuda. No, con Cristo no es así. Yo puedo tomar prestado de un hermano y luego decir, mira hermano, aquí está. Y ya no tenemos más nada. No tenemos deuda. No te debo nada. Pero con Cristo no es así. Él nos compró y nosotros no podemos decir, ahora te voy a pagar. No, nos compró con su sangre. Una sangre sin mancha. ¿Y cómo queremos pagar? No, no, no es posible. Porque nosotros somos manchados. Tenemos nuestra culpa. Fue por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, por estar lejos del Señor. Ahora lo que nos queda, hermanos, es confiar en Él. Es dar las gracias a cada día. Intentar ser más parecido a Él. Más parecido. Más parecido a Cristo. El Señor, ahora viviré para ti. No puedo compensarte. No puedo, no hay nada que pueda hacer para pagar. No hay nada, no hay cómo quitar esta deuda con Cristo. Por eso nosotros estamos en sus manos, bajo su protección, todos los días de nuestras vidas. Él nos buscó donde nosotros estábamos antes. Descarrillados, dice que como ovejas. Perdidos. Él nos buscó. Él nos trajo a su redil. Él nos dio alimento verdadero. Él nos cuida, nos guarda, nos limpió de nuestros pecados. Y ahora que nos queda, ser agradecidos a Él. Mirar al cielo a cada día, a cada mañana y decir gracias, Cristo. Gracias porque me habéis salvado. Gracias porque en ti ahora tengo esperanza. En ti tengo esperanza. Antes no la tenía. Antes estaba en este mundo. No sabía el día de mañana. Ahora sé dónde voy. Ahora conozco a Cristo. Sé que Él está conmigo. Sé que me guarda, que me cuida cada momento de mi vida. Yo sé que Él está. Debemos vivir con Cristo. Con nuestra esperanza, hermanos, que Él es el pastor. Es el pastor y guardián de vuestras almas. Vamos a mirar un momento. Mateo capítulo 10, versículo 28 en adelante. Mira lo que empieza Jesús hablando, lo que es, habla Jesús. Y no temáis a los que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Los hombres temen a aquel que puede matar su cuerpo. Aquel que te puede quitar la vida, el hombre teme esto. Y Jesús está diciendo, no temáis a los que mata el cuerpo. No tema a estos. A estos no lo tema. Puede hacer daño en su cuerpo y ya está. No puede tocar el alma. Ninguna persona tiene autoridad y de poder para tocar el alma de, de otra persona. Es lo que está diciendo Cristo. Puede to tomar su vida, puede matar a vosotros, pero no puede tocar el alma. Y vosotros no temáis a estas personas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. No puede. Esa es nuestra esperanza. Y fue la esperanza de, 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 de los discípulos de Cristo, de los primeros creyentes, de aquellos que creyeron en Él, que tenía esta esperanza. Que aunque fuera echado en lo, eh, con los leones, sabía una cosa, estos leones me pueden matar, pero mi alma, ellos no pueden tocar. Los romanos podían crucificar a ellos y quitar sus vidas, ellos, pero ellos estaban seguros de una cosa, me pueden crucificar, me voy a morir. Pero mi alma a ellos no puede tocar. Porque Cristo los advirtió. 
Si no temáis los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús está diciendo, no tema a los hombres, a, a los hombres, tema a Dios. Porque vosotros debéis temer a aquel que puede matar el cuerpo y hacer perecer también el alma en el infierno. Lo que Jesús está diciendo. Tema a Dios. Porque Él sí es poderoso para hacer perecer el alma también. Pero los hombres hacen al revés. No teme a Dios y teme a los hombres. Porque ama más sus propias vidas en este mundo que la que va a tener en la eternidad. O no tiene conciencia de lo que nos espera luego. O no piensa, no tiene conciencia que tenemos una vida eterna. O con Dios en la eternidad o en el infierno, apartados del Señor. Y Jesús está diciendo, Jesús es bien claro, no temáis a los que pueden matar el cuerpo solamente, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Son palabras de Jesús. Que nosotros, hermanos, por más que pasan cosas, por más que vengan guerras, y estos nuestros hermanos que están ahí en medio de ellas, la seguridad de ellos seguramente es esta. De la mayoría que no conoce, su, su, su mayor temor es sus vidas en esta tierra. De los cristianos que están ahí, ellos saben de una cosa. Si el Señor permite que morramos, despertaremos en su presencia. Porque hoy nos puede quitar la vida aquí, pero nuestra alma no los puede tocar. No hay ningún misil que le puede tocar una, una alma. No hay ningún gobernante que puede tocar un alma. Puede encarcelar una persona, pero no puede encarcelar su alma para siempre. Puede encarcelar una persona toda su vida, pero cuando muera su alma estará con el Señor. Si es de Dios. Y Jesús nos dice esto. Y nuestra confianza es esta. Mi temor tiene que ser el Señor. Tengo que temer al Señor. Que puede hacer perecer tanto el cuerpo cuanto, cuanto el alma. Es el Señor que puede hacer estas cosas. Solo Dios puede hacer estas cosas. Pero nosotros, hermanos, debemos recordar una cosa. Hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Estamos con Él seguros. Estamos seguros en Jesús. Nuestro temor es del Señor, porque nosotros tememos a Dios. Claro que sí. Tememos. ¿Cómo venimos a su presencia? Nosotros debemos temer. Claro que sí. ¿Cómo salgo de mi casa <coughs> y llego a la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo será mi oración hacia el Señor? ¿Cómo alabaré al Señor? ¿Cómo? Debemos temer al Señor. Claro que sí. El Señor es digno de, de recibir una alabanza santa. Y nosotros debemos temer a Él. Debemos vigilar lo que nosotros hablamos con nuestra lengua, con nuestra boca que está hablando toda la semana, todo el tiempo. Porque luego venimos delante del Señor, el Santo, 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 y vamos a alabar al Señor. ¿Y cómo alabaremos al Señor? Hemos guardado nuestra lengua He guardado mis manos de practicar el mal porque estuve trabajando entre semanas, estuve haciendo cosas entre semanas. Pero ahora en la iglesia debemos levantar nuestras manos hacia el Señor. ¿Y cómo, levantar, cómo levantaremos nuestras manos hacia nuestro Señor? ¿Con iniquidad porque estuve haciendo cosas malas? ¿Cómo? Claro que hay que tener temor delante de nuestro Señor. ¿Con qué corazón vengo? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón en este día? Luego pienso, ¿qué has deseado? ¿Qué deseó mi corazón durante toda la semana? ¿Qué fue el primero para mi vida durante toda la semana? Ahora vengo delante del Señor y tengo que llegar con temor. Tengo que llegar delante de Él con reverencia. Tengo que llegar delante de él y decir, Señor, ahora te voy a alabar, pero mis, mis labios has estado hablando cosas indebidas. 
Ahora tengo que, que orar, levantar mis manos, pero mis manos han estado haciendo cosas indebidas. Ahora vengo, tengo que venir con un corazón sincero, puro, delante de Dios, sin engaño. Pero mi corazón ha estado deseando las cosas de este mundo. ¿Cómo me presento delante de Dios? Sabiendo que Él es el guardián de mi alma. Aquel que vela por mí, aquel que está conmigo, aquel que, que nunca me abandona. ¿Cómo haré? Hay que tener temor. Por eso Jesús está diciendo, más bien temer aquel que puede hacer perecer los dos. Pero nosotros tememos el hombre muchas veces. Si estamos en un trabajo y dice, yo tengo que salir más temprano porque tengo que ir a la iglesia. Y el jefe dice que no, uno teme más el hombre que a Dios. Dice, pues vale, pues no voy a la iglesia. Claro que hay momentos, hermanos, que uno tiene sus responsabilidades en el trabajo. Si está haciendo algo y no puede dejarlo y las cosas tuercen, tú tienes que ser responsable y decir... Lo siento mucho, pero tengo que quedar porque tengo una responsabilidad. Pero no, no, no puede ser siempre. No será toda la semana que nos va a pasar esto. No es que todo el martes y todo el jueves nos va a pasar un problema en que tengo que estar ahí y no voy a poder estar en la iglesia. Habrá un momento u otro. Pero no será una decisión del jefe que nos va a impedir venir a la casa del Señor. No será el jefe que nos va a decir, mira, estos días no te libero. Y tú vas a decir, vale. Pues teme más al hombre que a Dios. Y no podemos temer al hombre. Porque el hombre, ¿qué nos puede hacer? ¿Qué te puede hacer el jefe? ¿Qué me puede hacer a mí? Echarme del trabajo. Mi confianza no está en él. Pues que me puede echar, claro que sí. Pero quien me sostiene es el Señor, quien me guarda es el Señor. Mi confianza está en, en aquel que ha hecho los cielos y la tierra. Y Él tiene una empresa. Nosotros somos hijos del Creador de todas las cosas. Y si nosotros comparamos lo que tiene uno con Dios, esto no es nada. Y si tiene, es por permisión del Señor igualmente. Pero nuestro temor tiene que estar voltado para el Señor, para Dios, porque es Él que nos guarda. Amén. Vamos en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 27. Pero que dice, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Mira este pasaje que nosotros habíamos comentado, que había comentado antes, pero después de gastar todo lo que tenía, ¿qué le queda? A mirar a Jesús. Y a veces lo que nosotros hacemos, buscamos lo que está en nuestras manos y hacemos todo el esfuerzo que podemos hacer. Y cuando vemos que no, no, hay, no hay solución, entonces nosotros miramos y ahora tiene que ser Dios. Ahora tiene que ser el Señor. Ella había gastado todo lo que tenía, había puesto todo su dinero, sus economías ahí para los médicos y había sufrido en manos de ellos y había empeorado las cosas. Pero era, ella oyó hablar de Jesús. Ahí está. Cuando oyó hablar de Jesús, Jesús por donde pasaba, sanaba enfermos. Jesús por donde pasaba, Él expulsaba demonios. Jesús por donde pasaba, Él perdonaba pecados. Jesús por donde pasaba, alimentaba personas hambrientas. Jesús por donde pasaba, hacía el bien. Por donde Jesús pasaba, las cosas no quedaban igual. Entonces las personas empezaron a hablar de Jesús. Es normal, ¿verdad? Mira, hay una persona que pasa por aquí. Pasó por aquí y sanó a todos. Pasó por aquí y multiplicó panes y peces. Pasó por aquí y hasta los demonios tienen que obedecer. Jesús pasó por aquí y esta mujer escuchó hablar de Jesús. 
Y al escuchar hablar de Jesús, ha puesto sus esperanzas ahora donde debería estar, en Jesús. Cuando nosotros, hermanos, oímos de Jesús, cuando oímos de Jesús, es el principio del cambio en nuestras vidas. Cuando empezamos a oír de Jesús y poner nuestra, nuestros oídos, nuestras atenciones en la palabra de Jesús, es ahí que empiezan los cambios en nuestras vidas. No lo que está hablando los demás, no lo que hacen los demás, no lo que dice Jesús. No lo que dice la gente, no lo que dice Jesús. Nosotros sabemos que Jesús tenía misericordia de los perdidos. Sabemos que Jesús tenía amor por las almas. Sabemos que Jesús buscaba a muchos, a aquellos que no tenían ni fuerzas para acercarse a Él, como lo ha hecho con el demoniado gadareno, que estaba ahí en los sepulcros. No esperó que, vin que viniera este hombre hacia Él. Dice, si viene, lo voy a, a, a libertar. Si viene, expulso los demonios. No, él sabía que no iba a venir. Ese endemoniado nunca iba a buscar a Jesús. Como nosotros. Podríamos decir, no, no estábamos endemoniados, pero igualmente no íbamos a buscar a Jesús. Pero él fue a buscar a este hombre. Él hubo misericordia y amor, compasión por un alma. Y esta mujer empezó a escuchar de las cosas que hacía Jesús. Y ha puesto sus ojos en, en Jesús. Ahora, sus ojos están donde debería estar. Su esperanza está puesta donde debería estar. No está ahora en los médicos. Claro, los médicos hicieron algo para ella hasta cuando ella tenía dinero. Ahí está la diferencia, hermanos. Que mientras tenga... Habrá alguien para hacer algo. Pero cuando no tiene nada, nadie te va a hacer nada. Dice, si no tiene, pues voy al médico y no tengo nada. Pues, pues aquí no puede. Mientras tenía sus economías, los médicos intentaban hacer algo. Pero cuando se acabó, dice, bueno, hasta aquí llegamos. Ahora búscate la vida, ahora vive así. Con Jesús no es así. Porque con Jesús, ¿nosotros llegamos con qué delante de Él? Con nada, ¿verdad? Porque no tenemos nada que ofrecer a Jesús. No tenemos nada que ofrecer a Jesús. Y ella no tenía nada que ofrecer a Jesús. Él no tenía nada. Pero fue a buscar a Jesús. Y al tocar a Jesús, Jesús se detiene. Al tocar a Jesús, Él se detiene. Y nosotros, hermanos, cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, es que las cosas cambian. Cuando nuestras esperanzas están en Cristo, es, es donde hay cambios, donde hay sanidad, donde hay perdón, donde hay vida nueva, donde hay un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Donde, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, no en los demás. Pero nosotros dejamos a Jesús ahí atrás. Dejamos a Jesús de un lado. E intentamos por todos lados. Buscamos pastores, buscamos médicos, buscamos hermanos, buscamos un montón de cosas, de alternativas. Luego no hay nada. Yo, hemos intentado todo. ¿Qué queda? Pues a buscar a Dios. A buscar a Jesús. Donde deberíamos haber ido antes ya. El primero que deberíamos hacer cuando nos pasa algo es buscar a Jesús. Es buscar a Jesús, buscar su dirección. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Presentar su vida, presentar su enfermedad. Sus problemas, sus luchas. Si aquí estoy y, y soy así, estoy pasando estos momentos. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Porque no es lo que yo tengo que me va a sanar. No es lo que yo tengo que me va a cambiar la vida. No es lo que yo tengo. Es lo que tiene Jesús para nosotros. 
Y nosotros debemos poner nuestros ojos en Él. Solamente en Él. Amén. Vamos a volver a, a Mateo capítulo 10. Si no se vende dos pajarillos por un cuarto, y si sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mira lo que Cristo está hablando a ellos. Vosotros no, no tienen que temer a, a los hombres. No, no deben temer a aquel que, puede, que, que solo mata el cuerpo. Deben temer a Dios. Y mira lo que dice enseguida. Hay una comparación con los pajarillos. Dice, pero ni uno de ellos caerá en tierra. Si no es la voluntad del Señor. Si hasta el cabello de vuestras cabezas están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más, más que muchos pajarillos. Cristo está diciendo, vosotros valéis más que esto. No temáis. Vuestro Padre Celestial sabe todas las cosas. Sabe, conoce nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Sabe lo que pasa con nosotros a cada momento. Y nosotros no debemos temer. Debemos temer a Dios. Amén. El 32 dice, Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Nosotros no estamos aquí para hallar nuestras vidas. Esta vida terrenal. Nosotros estamos aquí para poner esta vida, hermanos, hasta para perderla por amor a Cristo. Lo que Cristo está diciendo es el siguiente. Nosotros no debemos poner nada por encima de Él. Mi hijo no es más importante que a Cristo. Mi esposa no es más importante que Cristo. Mis padres no es más importante que Cristo. No puedo negar, no lo puedo negar, dice Cristo. El que me niegue delante de los hombres, él también lo negará delante del Padre. Está diciendo, yo tengo que ser lo más importante para vosotros, porque vosotros dependéis de mí, que sois vuestro pastor y guardián de sus almas. En mis manos estaréis seguros. Entonces no puede poner la mano en el arado y luego mirar atrás. No puede cambiarme por causa de sus hijos. No puede amar más a su familia que a mí. Porque toda su familia, toda su casa depende de Cristo. Por eso nosotros debemos poner a Cristo en primer lugar. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos compró. Por sus, por sus heridas nosotros fuimos sanados. Es Él lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros. Luego dice, no vine a traer paz. Vine a traer espada. Hermanos, cuando Cristo llega en una casa, ¿qué hace en esta casa? Se división en esta casa. Si hay una familia que no, conoce, que no conoce a Cristo, y cuando uno conoce a Cristo y llega en esta casa, ¿qué hay? Problemas. Hay problemas. Habrá contiendas. Y, y Cristo está diciendo una cosa. Mira, ahora te, te a mí. Antes estaba en este mundo, pero ahora me tiene. Y ahora tiene que ser ejemplo en esta casa. Ahora tiene que demostrar que yo soy más importante que su padre. Que cuando su padre diga, no hay Dios, tú vas a decir, sí que hay Dios, porque lo conozco. Cuando un padre puede decir a su hijo, niega a Cristo, 
Este hijo va a decir, no puedo negar a Cristo, porque si no me negará delante del Padre. Y no temo al hombre, yo temo a Dios. Hermanos, lo que Cristo está diciendo es que habrá divisiones en esta casa. Y los enemigos suyos serán, los, ¿quién? Los de su propia casa. Porque va a tener enemigos. ¿Por qué, hermanos, creer en Cristo? Solo el fato de, de una persona creer en Cristo ya se hace enemigos. Ya se hace enemigos. Y mucho más en una casa. Pues imagina, hermanos, una casa sin Cristo. ¿Qué hay en esta casa sin Cristo? Hay vicios, inmoralidad, todas las cosas que no agrada al Señor. Pero llega una persona que conoce a Cristo y ahora quiere vivir en santidad. Y dice, yo no, yo no quiero saber de bebida. Ya se molesta con bebidas en casa. Y va a decir, mira, en casa es mejor que no tenga bebida. ¿Y qué va a tener en esta casa? Contiendas. Porque todos los demás, ¿qué quiere hacer? Emborracharse en casa. En una casa donde es normal muchas veces, en una casa del mundo, ah, que, que el hijo trae a la novia y se pasa la noche por ahí, la hija trae el novio y se pasa la noche por ahí. ¿Y qué pasa si un padre conoce al Señor y para él era todo normal? Va a decir, oye, esas cosas en casa no. ¿Y la hija qué va, va, va a decir? ¿Y el hijo qué va a decir? ¿Pero hasta ahora aceptaba? Y dice, sí, pero hasta, hasta ahora que no conocía a Cristo, ahora lo conozco. Y ahora esta, esta casa es santa para el Señor. ¿Qué vas a tener en esta casa? Contiendas, discusiones, va a tener enemistades. ¿Por qué? Porque una persona quiere vivir en santidad haciendo la voluntad del Señor y la otra quiere vivir su antigua manera de vivir, su vida, sus deseos, sus deleites, la pasión de su carne. Quiere vivir en vicios, en fornicación, quiere vivir en pecado. Pero ahora hay una persona que no acepta. Entonces serán enemigos dentro de su propia casa. Y, y Cristo está hablando una cosa. Mira, ahora que se levantarán contra ti, no me puede negar. No puede aceptar. No puede decir, vale, yo los voy a aceptar. Como, como pues, es más importante. Si el hijo dice, me voy de casa. Si la hija dice, me voy de casa. El padre dice, ah, vale, yo acepto entonces. Estás amando más al hijo, la hija, que a Cristo. Igualmente el hijo. Si el padre dice, mira, si, si no niega a Cristo, si no deja esta iglesia, si no deja su fe, pues se va de casa. ¿Y qué hace el hijo? Tiene miedo. Dice, ¿cómo me voy de casa? Ay, aquí no pago alquiler. Tengo que pagar una habitación, ni siquiera trabajo. ¿Qué voy a hacer? Tengo 30 años y estoy aquí. En esta vida buena. Y ahora Cristo llega en mi vida y voy a tener que trabajar. Pues es así, hermano. Porque es la voluntad del Señor, ¿verdad? Desde el principio. Que coma su pan, que el sudor de su rostro. Que trabaje. Que no esté viviendo en la casa del Padre toda la vida. Y es capaz de negar hasta a Dios por, por, por continuar viviendo así. No, no puede. Dice, pues me voy a la calle, pero me voy con Cristo a la calle. Es mucho mejor estar en la calle con Cristo que en una casa, hermano, caliente, sin Cristo. Es mucho mejor estar en la calle con Cristo y hasta morir en la calle con Cristo. Pero Cristo, cuando llegue delante de Él, no te negará delante del Padre. Tú vas a entrar en el gozo del Señor, en el reposo del Señor. Vas a tener ahí una morada preparada para ti. Pues aquí no, no, no hace falta. Hermanos, no podemos negar a Cristo. Y hay muchas veces pasa, ¿sabe? Que por necesidad uno dice, pues vale, yo cedo. Yo no hago esto. Yo voy, no, dejaré de ir a la iglesia. Dejaré de hablar de Cristo, ¿vale? Dejaré de hablar de vicios, de fornicaciones, de pecado. Dejaré de hablar. Solo me, déjame quedar aquí. Por comodidad. Por no salir por no trabajar, por no esforzarse. Uno cede. Y Cristo está mirando y diciendo, no. El que me niegue a mí, lo negaré también. El que ama al padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Tú no eres digno de mí. Si el padre ama a su hijo más que a Cristo, no es digno de Cristo. Porque eso, 
lo más importante, eres su hijo. No es digno de Cristo. Y Cristo que es el guardián de nuestras almas, el nuestro salvador. Es Cristo que nos va a presentar. Cristo es digno, hermanos, de que nosotros neguemos hasta nuestra propia familia. No al revés. Él es digno que mire mi familia y, dice, y, y diga a ellos, mira, si vosotros no queréis, yo quiero a Cristo. Yo seguiré a Cristo. Si vosotros no queréis, o podéis marchar, o lo marcho yo y me voy. Pero a Cristo no lo niego. Hay muchas esposas que, que, que aceptan. Hay esposos que también lo aceptan. Hay mujeres que están ahí y no hablan de Cristo y no van a la iglesia. Y dicen, ay, el Dios me conoce. Sí, conoce. Conoce que está negando a Cristo. Por temor. Por temor al hombre. Que Cristo mismo está diciendo. El hombre no te puede hacer nada, te puede matar. Puede matar el cuerpo, sí. Pero el alma no te puede tocar. Es lo que Cristo está diciendo. Y uno tiene que decir, no, a Cristo no lo niego. A Cristo no, porque si no, no soy digno de Él. No soy digno. Hermanos, Cristo es lo más importante para nosotros. Y nuestro objetivo, sabiendo esto, que nosotros dependemos de Él, 100% de Él, es Él que nos buscó. Es Él. Él que fue por nosotros, Él nos trajo hacia su luz. No cualquier luz, como dice la palabra, su luz admirable. Estamos en su luz, estamos bajo su protección. Es Él que nos guarda, que nos cuida. Es Él que fue al cielo, es Él que envió el Espíritu Santo para estar con nosotros, para que esté con nosotros el Consolador, que nos da testimonio de Dios. Es Él que nos va a presentar delante del Padre. Santos, limpios, sin arruga. Y delante del Padre nosotros vamos a oír aquella, aquella frase que nosotros queremos. Venid. Venid al gozo del Señor. Entrar. Entra. Es lo que nosotros queremos escuchar. Llegar delante de Dios y no quiero escuchar. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Yo quiero ser invitado a entrar en la vida eterna con Cristo. Y es Cristo el único que nos puede llevar hacia la presencia del Padre. Es el único. No, son, no somos nosotros, no es nuestros esfuerzos ni nuestras obras. Es Cristo. Nosotros, hermanos, nos apoyamos en Él, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por su amor, por su misericordia, por su compasión, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que en sus manos nosotros estamos seguros, Señor. Nadie nos puede, Señor, arrebatar de sus manos porque el Señor es poderoso, porque el Señor Compró a su pueblo, compró a un pueblo, Señor. Y estamos seguros en Cristo Jesús. Sabemos que en Cristo Jesús vamos a llegar hacia la eternidad. Vamos a estar con el Padre, porque Cristo mismo nos va a presentar delante del Padre limpios, santificados delante de la presencia de nuestro Señor. Te agradecemos, Padre, por este día. Gracias por cada hermano que aquí está, Señor. Gracias por cada visita que aquí está, Señor, en este día. El Señor sabe todas las cosas. Nosotros confiamos que el Señor puede tocar los corazones, que el Señor puede cambiar vidas. Está en sus manos, Señor, hacer la obra, Padre, no en nosotros. Nosotros te conocemos, sabemos todo lo que ha hecho en nuestras vidas y sabemos que eres poderoso para hacer en la vida de los demás también. Sabemos que puede romper los corazones, romper el orgullo, el ego de las personas. Sabemos que el Señor puede hacer que una persona se pueda humillar delante de su presencia, puede quebrantar los corazones de estas personas. Todo está en sus manos, Señor. El poder es tuyo, la autoridad es tuyo, Señor. La potestad te pertenece a ti, Señor. Y nosotros confiamos en ti, Señor. 
Gracias, Padre, por este día, por este culto, Señor. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas, a nuestros hogares. Y que continuemos, Señor, adorándote, alabándote, Señor, glorificando su nombre. Que tú seas siempre, Señor, el centro de nuestras vidas, Padre. Estemos donde estamos, Señor, en nuestras casas, en el trabajo, en la iglesia, Padre. O comiendo, Señor, con algún hermano, que el centro seas tú, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.